আমাদের এই সময় আমাদেরকে মহান আল্লাহ রব্বুল আলমীর কাছে আত্মনিবেদন করে তার সান্নিধ্য অর্জনের জন্য যে একটি সুবর্ণ সুযোগ আমাদেরকে দিয়েছে তাকে কাজে লাগানো এটি হলো মূলত আমাদের করণীয় এবং হ্যাঁ আমরা রোজা শুদ্ধ করার জন্য যেমন পানাহার বর্জন করতে হবে এবং দিনের বেলায় যে সকল কাজ করার নিষেধ সেগুলি থেকে আমরা বিরত থাকতে হবে কিন্তু এই পবিত্র মাহে রমাদানে শ্রিয়াম সাধনের একটি রোহ বা স্পিরিট আছে যেটি আমাদেরকে আজ আগে বুঝতে হবে যেমন মহানবী সাল্লা আলাইসাল্লাম বলেছেন মাল্লাম ইয়েদা আকাউলা জুর ওয়াল আমলা বেহ ফালা হাজত আল্লাহ ইয়েদা আত আমা ও সারাবা যে ব্যক্তি তার কথা এবং কাজে নিষ্ঠ না হবে তার এই পানাহা ছেড়ে দেওয়ার মধ্যে আল্লাহর কোনো প্রয়োজন নেই তাহলে বোঝা গেল এটা একটা জাহের আছে একটা বাতেন আছে জাহেরে আমি পানাহার থেকে আমি বিরত থাকলাম বাতেনই কিন্তু আমাকে আসলে আমার মূল যে উদ্দেশ্য আমাকে সত্যনিষ্ঠ হওয়া কথায় কাজে আমি পাপ থেকে দূরে থাকা সেই জিনিসটাকে আমাকে অর্জন করতে হবে আর সেটা করতে হলে আমাদেরকে জানতে হবে এই মাহে রমাদানের মূল স্পিরিটটা কি মহানবী সাল্লা ইসলাম মাহে রমাদানের সূচনা লগ্নে সে মদিনার মসজিদে নবী দাঁড়িয়ে বলছেন ইয়াইহান্নাস কাদাজাল্লাকুম শাহরুন আজিম শাহরুন মোবারক তো হে মানব মানুষ সকল তোমাদের কাছে এসেছে এক মহান মাস যার একটি মধ্যে লাইলাতুল কদর আছে যা হাজার আত্মী থেকে উত্তম যার মধ্যে একটি নেক কাজ করলে সত্যিটার নেকের সমান হয় যেখানে নফল ইবাদত করলে ফরজের স্বভাব হয় তারপরে মহান আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম বলেছেন যে আল্লাহ ইউবাহি বিকম মালা ইকাতাহ মহান আল্লাহ রবুল আলমিন তার ফিরিস্তাদের সামনে নিয়ে তোমাদেরকে নিয়ে আত্মশ্লাঘা করেন মানে নিজের মধ্যে একটা বাহ বানেন যে দেখো তোমরা বলেছিলে যে তারা আমার খুন রেজি করবে আজকে দেখো তারা অন্তপুরে দরজা বন্ধ করে বসে আছে কিন্তু পানাহার করছে না আমার সে অদেখা আল্লাহর ভয়ে তাকোয়া তাকোয়া তো হচ্ছে এই যে জিনিসটা তো ফারুল্লাহ তানা ফুসাকুম যে অনুরাহা খাইরাম মিনকম তোমাদের মধ্যে যে ভালো দিকটা তোমরা দেখাও নিচ্ছে একটি ছোট্ট বিরতি আশা করি আমাদের সঙ্গেই থাকবেন দর্শক সঙ্গে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা আমাদের আবার আলোচনায় ফিরছি জি জানাব আমরা যেটি বলছিলাম যে মাহে রমজানে আমাদের করণীয় এবং বর্জনীয় যেটি আপনার কাছে জানতে চাইব সেটি হলো আসলে এই লৌকিকতা এবং মৌলিকতা এই দুটি কি মাহে রমজানে করণীয় বা বর্জনীয়র মধ্যে কি কি কোনো সমন্বয় সাধন করে না অবশ্যই আমাদের পবিত্র মাহে রমজানের ভিতরে আমরা দেখি অনেক কাজ আছে যে আমি সেটি মানুষ লোক দেখানো হতে পারে আবার এটি মানুষকে উৎসাহিত করার জন্য হতে পারে এটি এটি কিন্তু আছে যে যেমন রিয়া আছে তেমন মা অন্যকে উৎসাহিত করার জন্য আমি দান করলাম সেটা ঠিক আছে কিন্তু আমরা দেখুন জাকাত যখন মানে ওয়াজেব হয় সাথে সাথে যদি সে সেটা যদি আদায় না করে সে যদি ছয় মাস পরে রমজান আসবে বলে অপেক্ষা করে তাহলে ইমা আভনিবার মতে এই লোকের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য না কারণ সে তার ফরজ হয়েছে এখন দরিদ্র মানুষ অপেক্ষা করছে তাদেরকে না দিয়ে সে রমজানের সব বেশি কামাবার জন্য অপেক্ষা করতেছে আমাদের দেশে কি এটি জাকাতের গুরুত্বটাকে বোঝানোর জন্য জি জন্য এখন আমাদের দেশে কি বলা হয় রমজান মাসে জাকাত দেওয়া হয় মানুষকে ডেকে আনা হয় তারপরে তাদের লাইন সোজা করার জন্য তাদেরকে বাড়ি মারা হয় এরপরে পদপিষ্ট হয়ে অনেক লোক মারা যায় তাহলে এর উদ্দেশ্য কি লোক দেখানো এবং এই লোক দেখানো কারণে তখন দেখা যায় যে রমজানের যে মূল স্পিরিট এখানে নষ্ট হয়ে যায় এই জন্য আমাদেরকে মানে অবশ্যই একটা ব্যালেন্স করতে হবে যে আমি রোজা রেখেছি একজন জিজ্ঞেস করলে হ্যাঁ আমি রোজা রেখেছি কিন্তু আমি রোজা রেখেছি এটা দেখাবার জন্য কথন পরপরই থুতুবেলা এটি কিন্তু ইসলাম শিখায়নি আমাদেরকে এটি একটা বদগুলো বর্জন করতে হবে বর্জন করতে হবে মানে অপ্রয়োজনীয় লৌকিকতা বর্জন করাই আমাদের আরেকটা হলো কি যে আমাদের অনেক সময় দেখা যায় যে আমরা রোজা থেকে একটা গাড়ির সাথে গাড়ি লাগলে কারোর সাথে গায়ের সাথে ধাক্কা লাগলে আমরা ঝগড়া লিপ্ত হই বা মানুষ সাধারণত ঝগড়া ঝগড়া অনেক সময় লিপ্ত হতে চায় তখন রসুল্লাহ সাল্লা ইসলাম বলেছেন যা জাহেলা আদুকুম জাহেল ফালিয়াকুল আনা সোয়াহেম আনা সোয়াহেম যদি কোনো জাহেল ব্যক্তি তোমার সাথে ঝগড়া করতে আসে বলবে ভাই আমি তো রোজা রেখেছি আমি এখন আমারও মুখ আছে কিন্তু আমি এখন বলবো না এই যে বড় সহনশীল হত প্রিয় দর্শক আশা করি আমরা বুঝতে পেরেছি আসলে আমাদের এই মাহে রমজান আমাদের যেই 
আত্মশুদ্ধির যে শিক্ষা নিয়ে এসেছে আমরা কি বর্জন করলে এবং কি গ্রহণ করলে নিজেকে পরিপূর্ণ আল্লাহর সন্তুষ্টি আমরা অর্জন করতে পারব অসংখ্য ধন্যবাদ আশা করি আগামী দিন অন্য কোনো বিষয় নিয়ে আবারও উপস্থিত হব সে পর্যন্ত আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ ওয়া